hapa na engineer wake. Uh, nataka niwaambie wa Tanzania kwamba sisi kama nchi ni wanachama wa organization mbili. Moja ni organization ya, ya nzige wa jangwani. Ingine ni organization ya nzige wekundu. Hizi ndio organization ambazo sisi kama nchi ni wanachama pale ambapo kunatokea aidha majanga ya nzige, majanga ya kuelea kuelea na vitu vya namna hii sisi kama jumuiya kwa upande wa nzige wekundu wanachama wenzetu ni hawa walioko katika nchi za nyingi ni za kama za sadek na wanaoitwa desert locusts ni nchi kama za Uganda, Tanzania, Kenya, Ethiopia hizi ndio nchi ambazo tuko pamoja na makao makuu yako Kenya Adi Sababa makao makuu yako Adi Sababa Uh, mwaka huu kwa nchi ya ukanda wetu Afrika Mashariki tulipata majanga makubwa kama mawili. Moja tulikumbwa na janga la nzige wa jangwani ambao sisi kama Tanzania hatujaathirika. Uh, wenzetu Kenya wameathirika, wenzetu Ethiopia wameathirika, uh, wenzetu Uganda wameathirika. Lakini vile vile kuna athari za kuelea kuelea ambao sisi wametu attack kuanzia mwishoni mwa mwezi wa pili Uh, kuja watatu tumeanza operation ya ya kupambana na kulea kulea kuanzia mwezi wa nne na tumefanya katika mikoa ya Mwanza, Tabora, Geita, Dodoma, Singida, uh, Iringa, Mbeya na sasa ndege inaelekea Morogoro na wataenda Kilimanjaro ambako kuna taarifa za attack za kulea kulea uh, Madhara ya kulea 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 mmoja anaharibu ana anafanya uharibifu wa wa wastani wa gramu kumi kwa kwa siku kulea kulea mmoja na sisi tumepata ataki ya kulea kulea zaidi ya milioni tano. ambao kama wangeachwa bila kushughulikiwa wangekuwa wanafanya uharibifu wa, za, wa wastani wa tani sita kwa siku kwa hiyo wangetuathiri sana kwenye mazao kama ya mpunga. Lakini tunashukuru wataalamu na serikali. Serikali mpaka sasa tume tumetumia uh, karibu mwezi mmoja. Huu ni mwezi wa pili sasa hivi tukiendelea na hii operation. Zipo changamoto ambazo kama Wizara ya Kilimo tunazifanyia kazi. Uh, sasa hivi teknolojia ya dunia imeongezeka sana. Kuna kuna matumizi ya ndege lakini vile vile kuna matumizi ya drones. Zipo drones ambazo zinabeba uzito mpaka wa lita ishirini za dawa na kuweza kufanya spray. Kwa hiyo kama wizara tunaangalia sasa hivi wakati wa Mwalimu Nyerere kulikuwa kuna kitengo kinaitwa kilimo anga kuwa na teknolojia za kisasa na sisi wenyewe ndani kujizatiti kuanza kufikiria kuwa na vifaa wakati sisi ni members wa regional organization kama hizi ambazo sisi ni wanachama ambao tutaendelea kuwa wanachama kwa sababu hatuwezi kutoka yani ni muhimu sana ili likaeleweka kwamba kama nchi hatuwezi kutoka kwenye red locust wala desert locust tutaendelea kuwa lakini lazima turudishe ule mfumo tuliokuwa nao zamani wa kuwa na kitengo chetu ambacho tunakiita kilimo anga haiwezekani kijijini au wilayani au mkoani hata kama tunaweza kutumia drones kwa ajili ya kuattack maeneo madogo madogo wakati tunasubiri matumizi makubwa ya ya ndege kwa hivi vitu vyote tunavitazama lakini sasa hivi kama wizara tumeanza kuangalia tathmini ya mazalia ya nzige wekundu. Nzige wekundu hapa kwetu tunazo tunayo maeneo ambayo nzige wekundu huzaliana na udhibiti hufanyika moja kwa moja kutokea hapa ndani. Tunayo maeneo ya ya Rukwa Katavi Uh, tunayo maeneo ya mkoa wa Katavi, mkoto, mkoa wa Rukwa na maeneo ya Malagarasi mkoa wa Kigoma. 
haya ndio maeneo ambayo mazalia ya ya nzige wekundu huwa yapo na sisi kama wizara kila mwaka tumekuwa tukifanya shughuli ya kuadhibiti mara mbili kwa mwaka na sasa hivi tunavoongea kuanzia tarehe mbili Mei wataalamu wameondoka kuelekea mkoa wa Rukwa Katavi Kigoma na Tabora kufanya survey ya kuangalia uwepo wa hawa nzige hili ni jambo ambalo tunalifanya kila mwaka ndio maana mnaona kwamba mpaka sasa hatujawahi kupata athari ya nzige wekundu kwetu kwa sababu maeneo ya mazalia mpaka hapa maeneo ya bahi kuna maeneo ya mazalia ya nzige wekundu lakini huwa tunawadhibiti pale ambapo wako kwenye levo ya kutotoa na wanapokuwa wameanza kupata mabawa ndipo maeneo ambayo sisi wakati nyakati ambazo tunafanya kazi ya kuadhibiti ili wasilete madhara kwa hiyo hii ni hatua ambayo tunaendelea kuifanya lakini nataka ni wahakikishie uh, watanzania na wakulima wetu kwamba kama wizara ya kilimo tumeamua kabisa sasa hivi kufanya uh, tathmini ya kina ya kukihuisha na kukirudisha kitengo cha kilimo anga mabadiliko ya tabia nchi yanatokea na dunia inakumbwa na madhara mengi ya wadudu na visumbufu mbalimbali ambavyo vimekuwa vikitusumbua katika sekta ya kilimo sasa hatuwezi kujifunga tu kwenye regional blocks leo Uganda akipata matatizo Ethiopia akipata matatizo Kenya kama alivyopata matatizo tunashirikiana katika kuadhibiti kule kule lakini matatizo hayo hayo yakilipuka ndani yakalipuka kwa jirani zetu wengine resources zilizopo basi angalau tuwe tuna uweza wa kufanya mitigation katika hatua za awali ndio maana tunaanza kufikiria namna gani ya kuanza kukihuisha na kukirudishia uhai kitengo cha kilimo anga ndege hii leo inaelekea Morogoro lakini kitoka Morogoro tunaamini kwamba Morogoro atafanya kazi siku moja mbili wakitoka hapo wataelekea Kilimanjaro ambako tumepokea taarifa kwamba sasa hivi kuna kulea kulea maeneo ya Kilimanjaro na Manyara kwa ajili ya kuweza kuendelea kupambana nao hii ni jukumu letu kama wizara ya kilimo na tutalifanya kwa kadri ya uwezo wetu kuhakikisha kwamba tuna wama, tunamaliza hivi sumbufu katika kipindi hiki cha uvunaji na washukuru sana